Aí galera, estou aqui na fábrica da Fiat, mais uma vez em Betim E eles inauguraram aqui um negócio muito legal, tá? o Safety Center FCA Latam Então, não querendo pagar pau para a Fiat, mas, é, bom, eles inauguraram um centro de segurança aqui né? Então a gente está aqui na fábrica da Fiat, olha que legal Vamos entrar aí então E aí, beleza? Tranquilão? Tranquilo. Tá? Aí, galera. A gente tem um atouro aqui. Então, provavelmente, eles vão... Provavelmente, não, com certeza, eles vão falar de segurança aqui. Então, bem legal isso aqui. Ó. Oh. Massa, hein? Aí, galera. Vai ter um crash test ainda, ainda já já. Vocês vão ver como é que é que funciona o crash test, tudo. E aí, vou mostrar pra vocês, fiquem ligados. Olha o escritório. Vamos lá. Aí galera, a gente vai lá assistir o test drive, o test não, o crash test. Então a gente tá, a gente tá subindo aqui, a gente vai pra sala onde assiste ele agora, vamos lá. É só nessa sala mesmo? Aí vão ter as duas salas. É, aqui. As duas salas, pode ser aqui ou aqui? Ah, eu vou nessa então. Gente, a visão vai ser mais ou menos a mesma coisa. Aqui o cara vai estar de frente. Então, galera, olha só. Essa é a pista. Ela tem mais ou menos 130 metros. E a pancada vai ser aqui, ó. Esse bloco tem... Não sei quantos toneladas. Tem um milhão de toneladas esse bloco. Isso aqui não mexe. Aí galera, eu, eu acho que vai começar agora. Lá vai. E agora eu vou Nossa gente. senhora. Ah. Foro 2020, hein? <risos> Jesus, Maria Ajuda, até a roda caiu no Ai, chão. Dói, Jesus. A gente nunca tá O que, que é aquilo? É o step? Será? Espero que seja, né? Meu coração disparou. Tá pra dar replay? Tem só o câmbio lá dentro. Bota a outra aí. Bota a outra aí. Será que a gente pode ver o destroço do carro agora? Só pra fazer uma ação pra não machucar ninguém, né? É, só a gente vai Ah, tá. Galera, eles vão fazer uma limpeza lá e a gente vai poder ver os destroços do carro. Galera, eles liberaram aqui, a gente vai ver o carro como é que ficou. Jesus, olha o cheiro de, de frição, de coisa queimada, estragada, vamos ver. Nossa senhora. 48 km por hora. Nossa. Aí galera, tá parecendo um chapéu velho. Vamos ver o airbag como é que ficou. Aí galera. Esse aqui tinha airbag de cortina? Acho que não. Aqui tinha airbag de cortina, vê aí. Estragou tudo. Aí, galera. Vamos dar uma analisada nesse carro aqui. O que, que é isso aqui, hein? Touro pintado de laranja. Ó, uma Freedom AT9. Ou seja, isso aqui é uma Toro 2.4, na verdade, galera. Engraçado o jeito que esse carro tá. É, é um teste 
Isso aqui é um carro funcional. Carro funcional? Porque eu vi que é um Atoro 2.4, Freedom, automática de 9 margens. E ela é um carro normal, como se fosse um carro de rua. Ela não é um carro feito pra bater, não. Tipo assim, sem nada. Ela tem tudo que teria um carro normal. Sim, mas como tem como laboratório de laboratório de advogado, a gente precisa registrar. Como assim registrar? Apesar de a gente ter batido pra gente ver isso aqui, vocês provavelmente vão tirar algum problema disso aqui. Não, não provavelmente não, mas você ah, que dia que foi? Vamos botar o carro que a gente tá desenvolvendo. Uh -huh. Como é que eu vou diferenciar ele desse teste? Entendi. Não não? Entendi. Pra saber que nesse dia. Ele parece diferente porque eles pintam ele justamente pra poder perceber é. as deformidades, a filmagem. Ah, então ela é pintada nessa cor por causa disso aí. Pra imagem, exatamente. Pra imagem, que legal. É mais fácil você diferenciar. A roda pintada daquela cor ali também. Legal. Obrigado pelas... por tirar as dúvidas aí. Aí, galera. Então, realmente... Ela tem até chassi, galera. Tem chassi no vidro. Inclusive, é a gal o chassi dela. A Toro não é tão nova assim, não, viu, galera? É tipo 2016, mais ou menos. Fica à vontade, eu não ligo que ninguém passa na frente da minha câmera, não. Só não entendi esse escapamento pra baixo, galera. Nossa, me ajuda aí. H é, H é que ano, hein? F é 2015, G é 2016, H é 2017. É 2017, Saturno. Tem um H ali no vidro. Aí. Ah, galera, uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão, vocês vão perguntar, né? Muita gente vai falar aí nos comentários. Ah, eu quero saber o que, que a Fiat acha do Argo, que teve três estrelas no Crash Test. Que, inclusive, tipo assim, hoje... Deixa eu só conferir no meu celular, se não me engano, dia 17. É, hoje é dia 17. O Crash Test foi ontem, do Argo, que o Latinha Nicap fez, e que deu três estrelas. A gente pergu eu perguntei pra eles por que, que deu três estrelas. Mas eles falaram que... O Argo, ele tem as, os aços da calceria tão bom quanto o da Toro, que a Toro, se não me engano, já é 5. O Toro, o Renegade, o tudo 5 estrelas, tudo nota máxima. E o Argo deu 3 deu estrelas. Aí eles falaram que o Argo deu 3 estrelas porque não tem equipamentos como assim, airbag de cortina, airbag de joelho, que também diz que, diz que essas coisas colaboram pra nota, entendeu? Então, eles falaram, bom, a Toro tem 5 estrelas porque tem airbag de cortina, airbag de joelho, controle de não sei o que, ASR, não sei o que, ASP, um monte de coisa. Diz que o Argo não tem essas coisas, por causa disso, baixou a nota dele. Mas eles falaram que o aço da carroceria do, do, da Toro, Renegade, diz que o Argo, diz, diz, que, diz que até o Mob, diz que é tudo o mesmo aço, eles falaram. Diz que o que muda é os equipamentos, que isso vai tirando as notas. Agora, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas, ah, bom, é a montadora que tá falando, galera. Aí, bom, adianta vocês querer contestar, né? A montadora que falou. É, mas eu achei isso, eu, eu de cara eu achei estranho também. Falei, poxa, como é que pode a Toro ter cinco estrelas? E o Compus até fiz essa pergunta pra eles lá, e eles responderam dessa forma. Eles falaram que a Toro foi o primeiro carro que eles fizeram é, com, com aço nobre, digamos assim. E que diz que o Cronos, Argo e Mob, tudo a mesma coisa, diz que é muda equipamento. Por questão de concorrência, porque eles falaram tipo assim, ah, por exemplo, o Polo não tem airbag de cortina, pra que, que vai pôr no Argo, né? Então, tipo assim, 
Aí por causa disso aí. Agora, aí você me fala, ah, mas o Polo é cinco estrelas. É, eu devia ter falado isso aí pro cara, né? O Polo é cinco estrelas sem airbag de cortina. Aí sei lá. Bom, não sei, galera. Eu tô passando o que eles passaram pra mim, beleza? Então tá aí a Toro batida. Uma Toro 2.4 Tiger Shark. Freedom. Aparentemente sem airbag de cortina essa daí. Que no caso acho que era opcional desse carro. E essa aqui não tinha o... Ou ela tinha? Acho que tinha o retrovisor fotocromo sim. É que, des... é que desmanchou tudo ali na hora que bateu. Mas é legal. Bem legal. O que, que você achou da batida bacana, né? É isso aí, galera. Adorei a batida. Gostou? Sim, bacana. Esse vídeo, você ouviu, né? Que eu falei o que o Thierry conseguiu filmar e a gente ficou espaço pra você. Ah, o vídeo original da batida filmado pela câmera? É. Por essa câmera não, é esse que a gente não pode, mas aí o Thierry conseguiu fazer dali e aí eu ah, passo tá. pra você. Okay. Aí galera, uma coisa interessante. Essa torre era 2017. Mas os caras colocaram o facelift nela pra parecer que é uma 2020, mas não é 2020 essa torre. Tá? Porque eu olhei no vidro que ela é 2017. Mas tem o. Mas tem um negócio aqui. Nossa senhora, tem gente aqui embaixo. Agora que eu vi, deixa eu descer lá embaixo então pra ver como é que é. Isso tudo, galera, é aqui dentro da fábrica da Fiat, viu? E isso aqui é uma estrutura nova, é um galpão novo que eles acabaram de inaugurar, tá? Então, muito bacana isso aí. É um, é um centro novo para eles poderem desenvolver o carro com mais qualidade. Né? Então, vamos ver. Aí, galera. Olha que bacana. Ah, legal, eles... Ixi, está caindo aqui. Isso aí, galera. Caiu uma gota na minha cara. Então, galera, é, esse evento chegou ao fim. Né? Foi mais ou menos isso, mostrar o, a batida. E sempre tem uns negocinhos. Aqui tem uma touro que eu acho que até já mostrei pra vocês. Aí sempre tem um presentinho no final. Agora, se eu fosse vocês, eu ficaria esperto, porque amanhã eu vou tentar soltar um vídeo muito legal pra amanhã. Eu acho que vocês vão gostar, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã, meio-dia, aguardo vocês aqui no canal novamente, beleza? Até amanhã, galera. Falou!